வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எலிப்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸோ எலிப்ஸுங்கிற கானிக் எப்படி நமக்கு கிடைக்குது எக்ஸன்ட்ரிஸ்ட்ரியோட வேல்யூ பொறுத்து எலிப்ஸ் எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஃப் எக்ஸன்ட்ரிஸ்ட்ரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இஃப் வி கெட் அ கானிக் ஆஸ் அ பேரபுலா அண்ட் இஃப் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் வி கெட் எலிப்ஸ் அண்ட் இஃப் இ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் வி கெட் ஹைப்போலாம் நம்ம பார்த்தோம் இங்கிறது என்ன எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி எக்ஸன்ட்ரிசி எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைன் ஃபிக்ஸ்டு லைனை வந்து நம்ம டேரக்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அ மூவிங் பாயிண்ட் இப்போ இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு மூவிங் பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கும் ஃபிக்ஸ் மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபிக்ஸ்டு லைனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த மூவிங் பாயிண்ட்டு பின் எடுத்துக்கும் பிஎம்முக்கும் பிஎஸ்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ பிஎம் பை பிஎஸ் இந்த ரேஷியோவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா எக்ஸன்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பேரபுலாக கிடைக்குது நம்ம எலிப்ஸில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன்று மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சஸ் ஒன்று ஸோ மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னா அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இட் லைஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்ஸ்னா இந்த ஷேப் லை ஆன் ஒய் ஆக்சஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பில் இருக்க நம்ம ஃபார்ம்லாஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் இன் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் இட் இஸ் இஃப் இட் சென்டர் இஸ் ஆரிஜின் ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா சென்டர் ஆஃப் த எலிப்ஸ் வந்து ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி இல்லை சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இல்லை அப்படின்னா ஃபார்ம்லாம் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்ஸ் சென்டர் வந்து ஹெச் கம்மா கே ஆர்ஜின் தவிர வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதுதான் ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நமக்கு வரும் மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சஸ்னா நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் அதாவது ஒய்யோட இன்னாமினேட்டர் வந்து ஏ ஸ்கொயராகவும் எக்ஸோட இன்னாமினேட்டர் பி ஸ்கொயராகவும் மாறிடும் இதில் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அது தான் ஏ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஃபார் எலிப்ஸ் எலிப்ஸில் வந்து ஏவோட வேல்யூ தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் பியோட வேல்யூ சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துச்சுனா மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதுவே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துச்சுனா மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சஸ் அதாவது எதோட டினாமினேட்டர் பெருசாக இருக்குதோ அதுதான் அந்த ஆக்சஸ் தான் வந்து என்னவாக இருக்கும் மேஜர் ஆக்ஸாக இருக்கும் இது வந்து சென்டர் ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே சென்டர் ஹெச் கம்மா கேவா இருந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஸோ என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் இஃப் சென்டர் இஸ் ஹெச் கம்மா கே இது தான் நம்மளுக்கு எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் நான் இப்போ சென்டர் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சென்டர் ஆர் எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னு இருக்கும் சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா சாரி சென்டர் ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸ மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே டயக்ராம் இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து சென்டர் வந்து ஜீரோ கம்மா ஜீரோ சப்போஸ் சென்டர் வந்து ஹெச் கம்மா கேன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆரிஜினாக இல்லாமல் ஹெச் கம்மா கேன்னு இருந்துச்சுன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்ஸாக இருக்கும் சென்டர் ஜீரோ கம்மா ஜீரோவாக இருந்தால் மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுவே வந்து சென்டர் வந்து ஹெச் கம்மா கேன்னு வந்துச்சுன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு தான் சொல்ல முடியும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரியுதோ ஸோ சென்டர் பொறுத்து தான் வந்து மே டயக்ராம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே இருக்குதா இல்லை அது எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இரு
सेंटर को वर्टेक्स स्कूल डिस्टेंस ये नमल के पैरोबल पर पति ना वर्टेक्स को फोकस स्कूल डिस्टेंस ये नम पढ़ी चुपों इंगे वंदे सेंटर को वर्टेक्स स्कूल डिस्टेंस वंदे ये नमरो सेंटर को फोस फोकस स्कूल फोसी स्कूल डिस्टेंस वंदे पति ना ये ही नमरो आधे सेंटर को डायरेक्ट फिक्सर लाइन नम पढ़ी चु ईड वाले लेस दें वरना कने अप ये इनटू ई चिन्ना दार को ये बाय ई परिसर को फॉर एग्जांपल ई ओड वाले ना वन बाय फोर ना डकरने चुको ये ओड वाले थ्री अप थ्री इनटू वन बाय फोर में तो वरना कमांडर थ्री बाय फोर मरो ओके वा आधे थ्री बाय वन बाय फोर बोटी ना चुको अब मेरा पॉवर पर एक्सप्रेस क्ल सेंटर को डायरेक्ट स्कूल डिस्टेंस आदि की मार्क अपन ए बाय ई सेंटर को डायरेक्ट स्कूल डिस्टेंस में दे ए बाय ई सेंटर को फोकस स्कूल डिस्टेंस में दे ए सो ये इजी है इन्द डिस्टेंस मटे तेज़ है ना फॉर्म लव इजी अलग ही लगन है सो ना मैं ऐना सुन रही हूँ ये ई अपनी गर्दन मैंने ऐने ने डकोन सुन रही हूँ सी ने डकोन सुन रही हूँ आप वर्टिसेस का ना फॉर्म लाओ हम फोसी का ना फॉर्म लाओ ना इन द डिस्टेंस वैसे ना सुन ली लां ले या सो वर्टिसेस इंगर दे ये हो ये डैश हो रेंड वर्टेक्स फोकस को औरे और वर्टेक्स आ रखो एलिप्स के हाइपरबोल इन दे इधर पति ना इक्लाइस ऑन वाई एक्सिस इंगर नाला पॉइंट एन वा मारों जीरो कम्मा येन मारों ओके वा अधिवे सेंटर हेच कम्मा के वा इंदा नमे पैरबलोल पन्ना मारे दा अंदर हेच कम्मा के वा इधर ऐड पन्नो अपो उन्हों का वर्टेक्स फॉर्म लेना वरना हेच प्लस ये कम्मा जीरो प्लस के वंद के इंगे हेच कम्मा अदा वर्टिसेस वंदे रेंटे रुकूं क्या ना इंगे प्लस आ माइनस और ना सारी प्लस आ माइनस प्लस ए का मास जीरो नो वरो माइनस ए का मास जीरो अपन प्लस आ माइनस ए का मास जीरो अपन इंगे हेच प्लस आ माइनस ए का मार के अबे मैं इंगे यो जीरो का मास प्लस आ माइनस ए वरो अपन हेच का मास ए प्लस आ माइनस के रेंटे वर्टिक्स ए का जीरो का मास ए नोर पॉइंट हो जीरो का मास माइनस ए नोर पॉइंट हो रो आय नाला रेंट वर्टिसेस हो रो उनके अरे मसिमलेली फोसी फोसी अपने अलग अलग फोसी कोल डिस्टेंस आये ना सुना ये इन सुना ना ये ये ना मैंने नडको पोरों सी नडको पोर मा अब अ पॉइंट एन्ना वरुण पर इंगेर का पॉइंट इक्लाइस ऑन एक्स एक्स इंगेर ना सी कम्मा जीरो नोरो अदवे वही एक्सिस ना जीरो कम्मा सी इंगे ये रेंड फोसी इरक इधर वंदे मैजर एक्स असा सेंटर वंदे ऑर्जिनल ऐड निचे इंद फॉर्मला सेंटर वंदे हेच कम आके वाल निचे ना फॉर्मला इंद हेच कम आके उड़ा ऐड पना मिलना हेच प्लस आ माइनस सी कम आके इंगे हेच कम आ के प्लस आ माइनस सी अपनी नमक के कड़े को सो इधर तो नमक के एलिप्सोड़ा फॉर्मला सेंटर मैजर एक्स लांग इन्ने एक्स एक्स आ वाई एक्स आ एलांग एक्स एक्स आ पैरेलल टू एक्स एक्स आ एलांग वाई एक्स आ पैरेलल टू एक्स आ आज कपर वर्ड इस इसका ना फॉर्मला फोसी का ना फॉर्मला नेक्स्ट नंबर का ना लेंथ ऑफ़ द मैजर एक्सिस इक्वेशन ऑफ़ मैजर एक्सिस लेंथ ऑफ़ द मैजर एक्सिस और ना इक्वेशन ऑफ़ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ़ द माइनर एक्सिस इधर ला नंबर पाक पोरों तो इन द डायग्राम पाती ना इधर मैजर एक्सिस अलांग एक्स एक्सिस तो इधर इक्वेशन ऐप्� So x square by a square plus y square by b square equal to one if the center is origin. अर्थात् इन द सेंटर हेच का मार्क है वाला x minus हेच the whole square by a square plus y minus k the whole square by b square equal to one नम्बर पातो। ले आ इक्वेशन ऑफ़ द एलिप्स। इप्पर सेंटर कुम वर्टेक्स कुम उल्ल डिस्टेंस ना इन्हें सुना ये इन्हें सुना ना सेंटर कुम वर्टेक्स कुल डिस्टेंस है ना ये अब इधर हमारी इन द सेंटर की इन द वर्टेक्स कुल डिस्टेंस है ना वो और कौन आधुनिक ये द और अब ये इधर द मेजर एक्सिस और लेंथ अब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है ना वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस इज इक्वल टू टू ए नंद्रो इन द बको रे डिस्टेंस ये इन द बको ये सो ये प्लस ये सो टोटल आ लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज टू ए नमक के कर चुरों अगर सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस अगर कहते हैं ना सेमी ने ना पादी अपन 
மேஜர் ஆக்சஸில் பாதி அப்போ லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து டூ ஏனா செமி மேஜர் ஆக்சஸோட லென்த் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஏன் வரும் அப்போ மைனர் ஆக்சஸ் இதை தான் நம்ம மைனர் இந்த லென்த்தை வந்து மேஜர் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து மைனர் ஆக்சஸ் சொல்லுவோம் மேஜர்னா பெரிய லென்த்து மைனர்னா சின்ன லென்த்து அப்போ இந்த லென்த்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மைனர் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மே இங்கே வந்து மைனர் ஆக்சஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சஸ் அப்போ லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சஸ்னா இப்போ இதை பி பி டேஷ் நடத்தினா இது தான் லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சஸ் ஸோ வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பி லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சஸ் இஸ் டூ பி அதே லென்த் ஆஃப் த செமி மைனர் ஆக்சிஸ் செமி மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் அதில் பாதி ஸோ லென்த் ஆஃப் த செமி மைனர் ஆக்சிஸ் இஸ் பின்னு வந்துடும் நான் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஸோ மேஜர் ஆக்சிஸ் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ் ஆக்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் மேஜர் ஆக்ஸ் வந்து ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வரும் மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் மேஜர் ஆக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் ஸோ மேஜர் ஆக்ஸோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா மைனர் ஆக்சஸோட ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமுக்கு மேஜர் ஆக்சஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் கண்டிப்பாக ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் எது மேலே இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக்ஸோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுவே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மைனர் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு ஆப்போது இது ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக என்ன தான் வரணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரும் சப்போஸ் மேஜர் ஆக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா மைனர் ஆக்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் இது வந்து சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா சென்டர் ஆரிஜினாக தவிர வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக் ஒய்னு வந்துச்சுன்னா கேன் வந்துடும் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஹெச் வந்துடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் அல்லது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அந்த மாதிரி நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சஸ் மைனர் ஆக்சஸ் மாறும் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ்க்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஸோ டேரக்ட்ரிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் டேரக்ட்ரிக்ஸ்க்கும் சென்டருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொன்னேன் சென்டருக்கும் டேரக்ட்ரிக்ஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ பை இன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ பை இ கமா ஜீரோன்னு வந்துச்சா ஏ பை இ கமா ஜீரோ அப்போ அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை இன்னு வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை இன்னு வரும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏ பை இ ஏன் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏ பை இ இந்த பக்கம் ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது ப்ளஸ் ஏ இ கம்மா ஜீரோனா இது என்னவா இருக்கும் மைனஸ் ஏ இ கம்மா ஜீரோவா இருக்கும் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏ பை இ இஃப் த மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் இஃப் த மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்ஸ் ஆனுச்சுன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏ பை இன்னு வந்துடும் அதுவே வந்து இது வந்து சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா சென்டர் ஆரிஜின் தவிர ஹெச் கம்மா கேன்னு வந்துச்சுன்னா உனக்கு ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறினா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏ பை இன்னு வரும் அல்லது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏ பை இன்னு வந்துடும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் டேரக்ட்ரிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் திஸ் இஸ் மேஜர் ஆக்ஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லா எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்க ஃபார்ம்லா இது வந்து ஆக்சிஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்ஸ் மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் நம்ம அட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டர் செக்டம் லேட்டர் செக்டம்ங்கிறது என்ன ஒரு ஃபோக்கல் கார்ட் விச் இஸ் பர்பலை டு டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பேரபுலா ஸோ இந்த சாரி ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்குது ஒன்று மேஜர் ஆக்சஸ் ஒன்று மைனர் ஆக்சஸ் ஏன் ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்குன்னா இது வந்து ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கலாக பிரிக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கும் சிமெட்ரிக்கலாக பிரிக்குது ஒய் ஆக்சஸும் நமக்கு சிமெட்ரிக்கலாக பிரிக்குது அப்போ உனக்கு இங்கே ரெண்டு ஃபோர்ஸி இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸி இருக்கனால கண்டிப்பாக ரெண்டு லேட்டர் செக்டம் அந்த ரெண்டு லே லேட்டர்
புரியுதாக்கண்ணா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇ இது வந்து சென்டர் ஆரிஜினாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் சென்டர் ஆரிஜினாக இல்லாமல் ஹெச் கம்மா கேவா இருந்தால் சிமிலர்லி இதே மாதிரி தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇன்னு வரும் இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் இதுதான் உனக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ் செக்டமோட ஃபார்ம்லாஸ் எலிப்ஸில் வந்துக்கன்னு பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கணும் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ தான் நம்ம பி ஸ்கொயராக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் இருந்து தான் எக்ஸன்ட்ரிஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்ம்லாம் நம்ம டெரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஏ ஸ்கொயர் அந்த சைடு கொண்டாந்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இந்த பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டுவோம் இ ஸ்கொயர் இந்த சைடு கொண்டுவோம் அப்போ இ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸன்ட்ரிஸ்டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்ம்லாம் எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸன்ட்ரிஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்ம்லாம் வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இப்போ இந்த எக்ஸன்ட்ரிஸ்டிங்கிறத நான் என்னென்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைனுக்கும் தட் மீன்ஸ் எஸ்பி பை பிஎம் இந்த இது தான் எக்ஸன்ட்ரிஸ்டின்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைன் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் இது ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இது மூவிங் பாயிண்ட் ஸோ மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபிக்ஸ்டு லைனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிஎம் மூவிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிஎஸ் இது ரெண்டுக்குள்ள ரேஷோ தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம் எக்ஸன்ட்ரிஜின் சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸன்ட்ரிஸ்டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா எப்போ ஜீரோ ஆகும் எக்ஸன்ட்ரிஸ்டியோட வேல்யூ எப்போ கண்டு ஜீரோ ஆகும் இது ரெண்டு இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருந்தால் ஜீரோ ஆகுமா தட் மீன்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒன்னாக மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகும் ஈ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடுமா ஏ ஸ்கொயரும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸோட ஷேப் எப்படி கண்டு இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அதாவது லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து பெருசாகும் மேஜர் ஆக்சஸ் பெருசாகவும் மைனர் ஆக்சஸ் வந்து சின்னதாகவும் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஷேப் கிடச்சிடும் நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் கிடச்சிடும் அப்போ எக்ஸன்ஸ்டியோட வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸன்ஸ்டி ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் ஜீரோ ஈ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸன்ஸி ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நமக்கு சர்க்கிள்னு சொல்லலாம் எப்போ எக்ஸன்ஸி ஜீரோ ஆகும் எலிப்ஸில் ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எலிப்ஸ் என்னவா மாறிடும் சர்க்கிளாக மாறிடும் இப்போ எக்ஸன்ஸ்டி அவங்களோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் நமக்கு சர்க்கிள் கிடைக்கும் நம்ம பார்த்த மாதிரி இதில் நான் இப்போ நான் ரெண்டு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் இன்னொன்று பிளாக் கலர் சர்க்கிள் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் சர்க்கிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸோட மேஜர் ஆக்சஸை டயாமீட்டராக வச்சு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் எலிப்ஸோட மேஜர் ஆக்சஸ் என்ன ஏ ஏ டேஷ் இது வந்து டயாமீட்டராக வச்சு இந்த சர்க்கிள் பிளாக் கலர் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் என்ன ஆக்சிலியரி ஆக்சிலரி சர்க்கிள் சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் கலர் சர்க்கிளுக்கு பேர் ஆக்சிலரி சர்க்கிள் அதுவே இந்த கிரீன் கலர் சர்க்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனர் ஆக்சஸோட லென்த்தை வந்து நான் டயாமீட்டராக வச்சு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் பி பி டேஷுங்கிறது டயாமீட்டராக வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சர்க்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் இன் சர்க்கிள் ஸோ மேஜர் ஆக்சஸ் டயாமீட்டராக வச்சு ட்ரா பண்ணுற சர்க்கிளுக்கு வந்து ஆக்சிலரி சர்க்கிள்னு பேர் மைனர் ஆக்சஸ் டயாமீட்டராக வச்சு ட்ரா பண்ணுற சர்க்கிளுக்கு பேர் இன் சர்க்கிள்னு பேர் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் தான் எலிப்ஸ் எனக்கு என்ன எக்ஸ் மைனஸ் கெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஏ ஸ்கொயரும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து எலி சர்க்கிள் கிடைக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ நான் பி ஸ்கொயர் பிள்ளை ஏ ஸ்கொயர் போட்டேன் என்ன ஆகும் எக்ஸ் மைனஸ் கெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வந்துருமா எல்லாத்தையும் ஏ ஸ்கொயரால் இன்ட்டு பண்ணு எக்ஸ் மைனஸ் கெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இது எப்போ இருந்தது இது எதோட ஈக்குவேஷன் என்ன சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனா சரி இப்போ இந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நான் என்னவாக இருக்கும்னா இதுக்கு